Når jeg, når jeg står der på ti, så, så er det en grund til at jeg er i ledelsen i en golfturnering. Og da prøver jeg bare å slå. For at jo flere tanker du tänker, jo større sjans er det for at du får negative tanker in. Så jeg prøver bare å holde hodet mitt helt rolig, og så går jeg gjennom rutinen min og bare slår slaget. Det er, det er det viktigste. Jo mer, hvis du, man begynner å tenke på at man har birdie her, så senker jeg mig til 11,3 handicap. Det, det er recipe for disaster. Hello everybody and welcome to the Top Golf Golf Show. Today I'm joined with two special guests, um, two ambassadors of Top Golf who represent the brand in a positive way, uh, Espen Kofsta and Benedicta Fenema. Um, both are come to golf in two different stories and hopefully we're going to learn about uh, their stories today. Uh, I'm going to start with Espen. Um, Espen is a um, European Tour player, um, Challenge Tour number one in 2012 and an Olympian. He went to the Olympics in 2016 in Rio. And um, Espen, can you tell us a little bit about your story into the game and uh, how you started and how you uh, developed through the junior ranks and into college golf and your professional career? Yeah, that was a lot of one time. But we started at the start. Onkel and tante took me the whole family to Strømstad Golf Club when I was little, when I was five years old. Så jeg fikk grøntkort da jeg var seks, så hele familien blev hukket på golf veldig tidlig. Onkler og tanter og besteforeldre, og det var full pakke da, om du vil. Eh, og spilte og syntes det var gøy, og visste egentlig ikke før jeg var 13-14 at det fantes golfturneringer jeg kunne spille. Så da begynte jeg å spille med Oslo Golf Club, spilte litt B-tur og liksom, eh, litt A-tur til slutt, og, og ble liksom jevn progresjon litt og litt, og litt eh, bedre hele tiden. Helt til jeg begynte på skolen i 2006, etter at jeg, vi vant VM for amatører, og, eller juniorer, eh, i Japan. Og hadde liksom en fin utvikling der, og fikk en ganske stor eh, trøkk da jeg kom over, når, eh, da mamma og pappa bare dro, og jeg var helt alene i Amerika eh, plutselig. Det var, eh, det var en fin opplevelse. Eh, lærte veldig mye der om, om alt mulig rart innen golf, skole, liksom time management og trening, og og lite vad som ska till för där borte på college spelade man ju mot de kommande världens stjärnorna. Och blev proff i 2010. Bynt att jobba med dig eh, som tränare och egentligen så bara gick det väldigt jämnt och trutt helt upp till 2013-2014 då jag miste kortet på Europaturen och blev skadad och efter det har det varit en, en liten rollercoaster en golfkarriär. Väldigt mycket bra, väldigt mycket icke golf i det hela tatt och nu är er jag här idag med challenger kategori och I'm actually very happy for to be able to play. So cool. You spend a lot of time at Top Golf. Um, everybody sees you around here when you're not traveling on the tour. How do you use How do you use the place? Yeah, I use use gym up in the other en god del. Och och så rangen är er ju den är er ju bra. Den är er passe lång och vi har ju dessa skärmar nu som kan se hur långt man slår. Man kan spela för olika spel få lite mer feedback i förhåll till vad man driver med än att bara stå och slå tankelöst på en ball i range. Så det är er väl det bästa och rangeballen är er mycket närmare vanliga baller än det man finner på kortare ranger hvor uh, kanske ballen är er flight controlled och sånting. Cool. And do you use the top tracer system on the range? Ja, jag gör det. Det är er väldigt gøy. Ja. Yeah. Ja, det and bästa är er att ta med sig ett par kompisar och så stå och yeah. ha lite konkurrens och sånt. Ja, yeah. and what's the best feature that you use on that system? Uh, points game. Okay. För då måste du slå jag vet inte om du har spelat points game, men när du får upp uh, vart flagg ut på range bak här får uh, en uh, poängsum. Mm. Och så måste du slå ballbanan genom såna ring, virtuella ringer som kommer upp. Så du kan få två gånger, tre gånger, fyra gånger, fem gånger poängen då. Så hvis du klarar att slå riktig höjd genom cirkeln och landa in i flagget så plus du kan du få 200 poäng på ett slag som kanske var värt 50. Och det är er, uh, då man har lite skills så det är lika. Så cool. Så so- I'm going to stop it there a little bit and we're going to go over to Benedicta. And we've got two contrasting stories here today. Um, and Benedicta, you came to the game through a different reason than Espen did. Um, and can you share with everybody your story of your journey of how you've come to Top Golf and, and why you come here? Yeah, that started with a stygg alpine lykke, 14. februar 2016. Da stuket en stein in i tre och knuste til venstre side. Og da snudde mitt liv opp ned. Og det livet hadde blitt borte, så jeg måtte jeg designe et nytt. 
Og det var eh, ganske dramatisk. Jeg lå på syks i tre måneder, og eh, jeg husker ikke alt. Så var jeg på opptrening i ja, 100 dager. Så blev det 13 operationer på radrekke. Og innemellom der så eh, fikk jeg via Gøril Hansen i Norges Golfforbund grej på punkt 1, paragolf, om det kunne være noe for mig. Punkt 2, om jeg kunne tenke mig å begynne med golf på litt mer regulær basis. Og da dukket Nordhaug Golf Club opp. Topp golf også. Så da tog jeg mot det til mig og ringte og kom hit på besök Og begynte etter grønt kort fra før, det tog jeg i 2007. Um, så var det begynt på scratch. Det gjorde jeg to ganger i forbindelse med to operasjoner, som ikke var veldig kuttet. Så har jag jo haft Mark Davis som tränar hela vägen och jag är er också i turneringer genom Paragolf Norge som Norges Golfförbund är er väldigt flinke att arrangera för oss. Vi är er 20 aktiva deltagare, spelar på olika banor, spelar para Norges Cup och har det egentligen väldigt gøy. Men så har jo vi utvecklat det här på Norra till Golfgrön glädje och det är er också ett väldigt viktigt initiativ hvor du møter liksinnende, funksjons, ja, mennesker med funksjonsnedelser, psykiatri, rus, litt forskjellig. Og nu har er vi en fin gjeng her som spiller på onsdager. Og vi spilte turnering på mandag, som vi vant. Var er veldig fornøyd med det. Og det er alt sånn som gir litt boost. Og hele, alt med paragolf handler faktisk om social arena og mestring, som gir glede. Så blev jag då läggamputerad i nej men skulle låra amputerad i eh, oktober 2019 och så måste vi börja på igen då. Med att lära att gå och stå och träna mig upp och nu täller vi 100 cykelstegn, 200 dagar på träning. Och jag tror att alla kirurgerna på Ullevall har varit ortopeden har i alla fall varit involverad på en eller annat sätt. De har skrivit en bok om det. Oj. Det var den enda inte klart fixa. Men genom golfen så har jag fått ett nytt liv och stepsna här jag har varit igenom har varit fra uppställning igen en gång till lära balansen lära och finna balansen och slå ut jeg sliter lite med den enda, men vi kommer där det var och bara sån handicappoängarna har gått upp och ned upp och ned och vi är inte säkra det er. men allt kan förbättras men Golfen har uansett reddet uh, mig fra rett og slett passivitet og depression, rett og slett. Så det har varit en lang reise. Den reisen har nå tagit tre år og ti måneder. Og nu håper jeg den er over. Nå skal jeg ikke ta bort noe mer legemsdeler eller skade mig igen. Nu er jeg her og designer en ny hverdag og nytt liv. Da er idrett og aktivitet kjempeviktig. So, how would you say you've coped with your journey in the last November? Was the amputation, wasn't it? October. October. So, mm. how would you say mentally you have managed to cope with that and your life changing and using golf? And obviously, you come to top golf a lot, don't you? Mm. You hear a lot. Have you managed to mentally put a positive picture on? Um, because every time I see you, you look you look very positive and you're very happy. And you know, obviously, golf is a massive part of your life. Mm. Have you managed to mentally put a positive picture on that and move forwards? Det har varit och är er viljan till att leva ett bra liv. Som man definierar att vara ett bra liv för en själv och jag har faktiskt lärt att ta emot hjälp och det har er väldigt väldigt mycket. Stödspelare, jag har haft medicinsk och faglig starkt faglig flinke människor som hjälpt mig. Och mitt Alla største mål har jo hele tiden vært å komme tilbake på golfbanen og bli bedre. Men nu har vi jo satt det et års tid frem da, at jeg skal bli enda bedre. Men det å så mestre den delen av livet ditt som er så viktig, det er det som ger dig rett og slett, og slett endorfiner og glede. Og når du har det, så går du på. Så er det rett og slett bare viljen til å ha en god hverdag, et, et bra liv, fysisk aktivitet, Møte deg selv på ulike nivåer. Ta noen utfordringer. Og jeg har jo lært at de jeg spiller med i Paragolfo, da. Det er en gjeng som har vært igjennom både litt og hvert. Så vi støtter jo hverandre. Så det å sette opp mål her har vært veldig viktig. 
få hjälp till det jag måste tränga. Bil och parkering och tillrättelägging. Allt som en klubb faktiskt kan klara och göra det har de gjort här. Så so cool. Interesting journey and Espen I know we can pretty much relate something similar to that with you. Obviously getting you winning the challenge tour in 2012. You know, massive achievement uh, for such a young guy and uh, having a year on tour and um, obviously, can you tell us what was that, that was like when you won the Challenge Tour and then you got your first year on tour? How was it for you? Uh, challenge Tour was a very fine season uh, in 2012 for it started quite nice. I didn't play it so well before I suddenly won the first prof in Italy. Og efter det så blev det bare en snøball med, med gode opplevelser hver gang jeg spilte golf. Jeg følte at jeg liksom ikke klarte å gjøre noe gærent i det hele tatt. Og så kom finalen eh, på Challenge-turen, som jeg da spilte helt fantastisk siste 36, og, og vant den. Og så det som er med Challenge-turen i Europa-turen er at du, du får veldig lite tid hvis du er på vei opp til, til å nyte fremgangen din. For jeg begynte jo sesongen min var ferdig i oktober, og vi var på den i november, december i Sør-Afrika. Og hvis jeg ser tilbake da, så skulle jeg gjerne hatt litt mer tid efter at jeg liksom var på det beste til at jeg kunne sette mig ned og faktisk føle litt på det jeg hadde gjort. For jeg bare hoppet, man må bare hoppe rett ut i det neste eh, nye nivået. Og ble tatt litt av det på en måte. Plutselig var golfbanene mye tøffere og, og, og konkurransen var jo enda tøffere og, og så kom jeg litt på en sånn negativ spiral i forhold til, eh, til golfen min selv om jeg egentlig bare har blitt bedre og bedre og bedre de siste fem årene. Så det, det var litt eh, en ting jeg kjente litt på. Mm. I know your journey as well was, was been a little bit plagued by some injuries, a little bit like Benedicta really. How have you managed to uh, cope with the setbacks and recover from the injuries and, and come back to you're in the strongest position you've been in today. How have you managed to do that? Uh, jeg er en tålmodig sjel. Jeg har jo, det som er så rart med mine skader er jo at de er så små. Jeg har, det har ikke vært noen særlig diagnose i forhold til hva som på en måte feiler meg, men jeg har vondt hver dag. Og, og det har jo vært det vanskeligste å takle er liksom det at det, jeg kunne helt fint levd et normalt liv uh, og hatt litt vondt i ryggen, og det hadde ikke liksom, preget mig på noen måte, men jeg har akkurat hatt vondt nok til å ikke kunne trene for å være konkurransegolfer. Uh, og det har vært liksom, ganske vanskelig å takle, for jeg har hele tiden vært liksom, 50 prosent, og har sleit veldig lenge med å komme mig over den kneika da, i forhold til det å kunne trene så mye jeg ville, sånn at jeg følte at jeg kunne prestere. Og hvis du ikke får trent, så er det ikke noe vits å spille, for da er du ikke så god som det du kan være og da er du mye dårligere enn alle andre der ute på en måte, så men jeg har egentlig bare jeg vet ikke, jeg, det er det her livet jeg har lyst til å leve, og golf er så konge at jeg har ikke lyst til å bare slutte med det for at jeg har litt vondt mm. Benedikte, uh, how is it for you now being a, an amputee a paragolfer, having to learn the game a little bit different, can you share with us some of the things you've been doing about how you're learning to stand, move the club, balance your body. It's annoying. <laughs> <laughs> what are the differences from before October to now? Uh, the biggest difference is that before I had, even though it was a very malfunctioned right hand, I could rely on it in a different way than I do now. When I rely on my knees now, it's the prosthesis, because it goes all the way up to the knees and all the way up to the knees, so I have to rely on it on it, and then I have to rely on it on it, and then I have to rely on it on it, and then I have to rely on it on it, and then I have to rely on it on it, and then I en speciell position så det är er hela processen fra du stiller dig upp och jag får ju rört benet. Jag brukar ju bara överkroppen i utgångspunkten. Så det är er den där hur man ska du eh, omprogrammera hela den processen du begynt att bli förtrolig med. Så det är er väl det vanskeligste. Och så blir man ju sinna på sig selv selvfølgelig, och skuffet och så blir man glad och så blir man skuffet igen och så fortsätter man. Men eh, Det er jo stort sett veldig gode opplevelser. Altså, jeg har sagt det mange ganger, bare jeg treffer ballen rett, så er jeg fornøyd. Så da er det nok en seier. Jo, men det er en viss glede det da, og liksom de... Vi får jo samme gleden inni oss, ja, selv om vi spiller golf på to helt forskjellige måter i forhold til det å slå det når du treffer den midt i, og det er det fantastisk deilige slaget, liksom. Det, mm. det er jo den følelsen vi relaterer til, og det er jo i hvert fall der jeg spiller, for det er så gøy, og mestringsfølelsen er så sterk når mm. du faktisk klarer noe som er helt nytt og vanskelig, mm. og, 
och sånt så det är er ju det är er väldigt gøy. Det bästa är er ju puttingen då för den går väldigt bra i och med att då måste jag stå stille så det går väldigt bra. Benedictus. No. I hope my Norwegian is very good right now. But um just to go back over what you've said it's your left leg that's been amputated. Um, how has that been for you to try and make some changes to get into the ball? Can you share some of the challenges in the terms of what we've looked at recently to how you might hit a better golf shot or find your own way to re-deliver the club to hit a better shot, yeah. which is no different to what Espen's trying to do, except in a different way. So can you share how that has been? Yeah, well, we tried the links thing. So we tried left-handed. Yeah, we did, yeah. and that was not my thing no. because I also injured my uh, right wrist so I left leg in golf is lead leg which is what you're posting on when you're trying to hit a golf ball mm. and you're trying to put your weight into your left side so that has been a challenge for the golf terminology low point control swing direction and those things because that's what we're trying to do we're trying to get the golf club into the back of the ball to point it at the target at the most simplest way we can mm. so what we tried left handed we've mm. talked about maybe taking the uh the the leg off and we talked about that we've been mm. open in discussion with that and at the moment yeah. you're happy with the way it is ja alltså ta protesen det betyder att jag måste stå på högra ben och där mm. har jag nog fått belastningsskada och betändelse i knä och i i foten så det är er inte nog ideellt så jag får stå och finna balansen med nå har jag sett lite på hur han är par av de andra gutta spelar med protese så jag har stått lite på sidan och gjort det samma som dem Det har gjort det. Man måste sätta protesen ut och finna finna akkurat det där balanspunkten och mer core. Rätt och slett. Och ja, det är er bara att ta det därifrån. Ta det roligt, baby steps. Cool. Espen, um, looking back at the career you've had so far and where you are today uh, with your injuries, uh, the way you've played, everything about what you've learned from coming from amateur golf to professional golf. What advice would you pass on now to the younger kids coming through about how to uh, to become a modern day golfer? Ja, så det viktigaste syns jag är er det att bara ha en viss struktur i det du driver med så du du klarer och liksom göra de små uppgifterna du har hver vecka är er det allra viktigaste om det är er, om du sliter med att du står för mycket fade så må du på något sätt göra de timmarna och de repetitionerna som gör att du kan motverka det samma som liksom alla andra ting man gör här i livet du må du må bara ha en plan för det du ska göra och så och så följa den och gärna ha en plan som kanske funkar då det är er ju lite viktigt. Men finna sig en bra tränare man kan liksom lägga ett löp med och så bara hålla sig på det löpet så länge som overhovedet möjligt. Och liksom det täcka alla aspekter av golfen och ja alltså det är er en gammal klisché att träna på det du är er dålig på och så blir du god på det och så blir du bättre. Det är er väl essensen tänker jag. So cool. One of our topics has been in our one of our other shows has been uh, for you know 99.9% of our people here are not golf professionals and they're from beginner to scratch golfers of course but uh, Norway is a different country and 6 months inside, 6 months out the winter's coming. How would you recommend uh, the golfers here train and practice in the winter at Top Golf? Uh, det jag hade gjort som jag berättar mina kompisar när när de frågar hur de ska utveckla sig som golfer. Det gäller ju egentligen hela säsongen. Det är er att dra till en pro och så si jag detta här sliter jag med och kan vi lägga ett löp på 10 pro timmar mm. två i månaden de nästa 3-4 månaderna och så och så lag en, en dialog och en samtal sammen med proen du är er sammen med och så träna alltså det blir ju indörsträning men då kan man göra den grovtekniska jobben som kan göra att våren och sommaren blir mycket morsommare mm. nästa år men uh, man man kan inte bara sticka inom för en pro timme eller slå 30 baller inne och så och så ta en kaffe och syns att det är er grejt. Om man har lust att bli bättre, då måste man lägga ett löp, hvor man hvor man tränar lite strukturerat samman med någon som vet vad de driver med, som till exempel dig. Och så och så måste man jobba på och så det är er, det är er det bästa tipset jag har. Mm, cool. Um, you've won three times as a pro. Um, can you tell us a little bit what it what it was like, maybe? Are any of those victories that you had small margins playing the last or let's say you had one hole to play, you've got the lead. How would you how would you mentally frame yourself for that hole and what could that pass on to maybe some golfers that we have that maybe are on the last hole, they're playing well, they're under the handicap, 
um, or they've got to get a part to win the tournament or to lower the handicap by one. What would what would you recommend your mentality be for that hole? Uh, alltså, som, som för min del då, om jag går tillbaka och ser på de tre gångerna jag har vunnit, kom, uh, jag har gått upp attna, så har jag gjort par två gånger och börde en gång för att komma i omspel. Och det som är er väldigt morsomt att jag följer ingenting. Jag tänker, alltså jag tänker också för alla tänker, men jag följer och tänker väldigt lite. Jag är er så väldigt nervös, mm. men uh, jag har provat att snu nervositet att jag tänker att det är er dejligt att följa att jag lever. Så då kan man på en måte ta över den negativa, vanskliga känslan nervositet är. Er. Men uh, jag följer nästan ingenting när jag spelar väldigt bra. Så när jag när jag står där på tid så så är er det en grund att jag är er i ledelsen i en golfturnering och då prövar jag bara att slå för att ju fler tankar du tänker ju större chans är er det för att du får negativa tankar in. Så jag prövar bara hålla hodet mitt helt roligt och så gå igenom rutinen min och bara slå slaget. Det är er, uh, det är er det viktigaste. Ju mer visst du man börjar att tänka på att man har uh, birdie här så sänker jag mig till uh, 113 handicap. Det er, det är er, uh, recipe for uh, disaster. <laughs> I know I know you obviously you're a tour player, you play at the highest level uh, and you have used mind coaches, right? Uh, performance coaches, mind coaches, psychology coaches, whatever you want to call them. Has any of them ever helped you or is it something you've just developed yourself? Uh, det är er lite sån det kommer väl an på vilken fas du är er i. Uh, jag föll ju där och då att de som jag har pratat med har hjälpt men uh, alltså de gångerna då jag har spelat väldigt bra och och varit i position till att göra uh, kule ting för mig själv på golfbanan så så det är er liksom inte det att jag går tillbaka och tänker igenom de små tingene som vi har jobbat med det sker ju lite automatisk men uh, det är er ju en jevn utveckling av gode förberedelser och ro så hvis man får för exempel för min del av jag snackar med en idrottspsykolog så jag får den roen jag trenger av den personen så kan jag se si att det har hjälpt väldigt när jag har spelat bra golfturneringar. Visst det är er logisk. Mm. Fantastic. It's been uh, it's been a difficult year for everybody. Uh, it must be incredibly difficult to be a tour player right now. Uh, not being able to earn a living, not being able to travel. Um, how have you coped with that and what's next for you? Wow, men detta här är detta är morsamt för jag hade ju en skikligt dålig vår. Jag trakt mig ut från turneringarna på Pega Catalonia i vår eh för jag hade ont i ryggen. Eh och jag var inte super motiverad akkurat då för det var ju också väldigt lätt att spela golf. Och så hela alltså se si vad du vill. Eh så kom coronan. Eh och det gav ju mig en väldigt bra paus på 3-4 månader där jag kunde eh göra om allt och ända på allt. Alla rutiner, alltså livssituation, struktur, allt, ukeplan, jag har gjort om absolut hela livet mitt nu. Och nu har det snudd runt i riktig väg. Och jag har gjort detta för för jag har ju haft tre säsonger ut med skada. Så det också ha sex, sju månader nu vecka spel golfturnering, det har varit piece of cake för jag har bara blivit bättre och bättre och bättre eh varje dag som går. Fantastic. Benedicta, I know um uh, you're in a, a a new frame of mind. Your life's moving forward in a positive direction, and we only see the surface, so we don't know what's underneath. But I see a, a happy, positive lady who's moving forward. And I know you're into a, a new lease of life. You, I saw you today. You are coaching a group of golfers. How is how's that been? You're coaching. Who who are you coaching on the range today? It was a group of. I thought it was There was a there was a group beboere for å røde og bo- og omsorgssenter. Ja. Det kom to beboere og to ansatte. Og han ene beboeren, han var veldig god i golf, og han slo, slo i vei. Og de to ansatte og den andre beboeren, de var nye i golf. Men så er det da, da at han ene ansatte, han hadde jo spilt um, forskjellige ballidretter, så han... Uh, bare viste han et par enkle ting, grep og sånt, og så slo han med driveren helt rett, 225 meter. Så, Føles det rettferdig? Det det. Ja, og det samme gjaldt hun andre hun som også var med da. Hun, hun slet litt mer, men hun fikk også bra tegn på det. Men det er jo nettopp det som er hele saken med golf, at du, det også kunne bidra til at andre også får det bra og har det gøy. Det finnes jo ikke noe bedre enn det. Det hjälper mig och det är er liksom hjälp till självhjälp det här alltså. Absolut. 
är er ju så gøy att se folk som man tar med sig ut på rangen. Ja. Som inte har spelat så mycket eller som mm. har spelat mycket som bara tränger lite hjälp alltså det och så kunna hjälpa någon till att bli bättre är er ju en fantastisk upplevelse i sig själv. Ja, så bara den introduktionen till en fysisk aktivitet som bara är er gøy, hvor du också står egentligen och konkurrerar mot dig själv. Mm. Och får pröva och pröva utan att någon så pirke på dig hela tiden eller att du har två på timmen ditt som är er, uh, avhängig av dig. Så den individuella mästringsförelsen och den måten du växer på när du spelar golf. Det är er ju den som är er den största glädjen. Det är er ju det vi som gör oss till ja, vi vill liker att vara, vi liker att spela, vi syns det är er passion. Vi vill ju vidareformidla det. What's it like to be coach? <laughs> ja, det är er liksom blind leading the blind. Ja, nej, det är er, det är er gøy. Absolut. Yeah. I'm going to get fired soon. <laughs> You're going to fire me. Uh, okay, so cool. So thank you both for joining us. Uh, two cool stories, and we're very proud to have you at Top Golf. And you know, when we see you here, we have a little smile that you're here. And Espen, when you come home, we're very happy that you come here and practice. And you know, you're super fella, and you you know you're happy with everybody. So we're happy that you're here. So Benedict, uh, the same for you. we you know I've known you for two years and a very inspirational story and hopefully it just gets better and better so thank you very much for joining us and uh, good luck going forward thank you thank you